子爷，里边请，姑娘们接客啦。小水仙，小蝶仙。哎呀，小水仙和小蝶仙有客人了，我们家别的姑娘也好着呢。春花秋月接客啦。哎，哎呦，好好伺候着大爷。哎，哎呦，二位爷。这个消息绝对可靠啊！明天上午从大风镇经过，全是这个。是块肥肉，就怕拿不下来呀。哎，来来来，哎，儿，发财的机会来了。哎、我最讨厌别人抢我的东西。哎，不该惦记的，你们就不要惦记。明天的买卖是我们哥俩的。你你你你哪来的？哎哎哎哎！哎，哎，哎，哎，饶命！哎，大哥饶命！哎，滚滚！干什么？开箱！这小子是谁呀、啊？敢抢咱们的东西！管他是谁呢，敢抢东西就揍谁。你也真是的
，你出门也不带个人。幸亏那两个光头没想要你的命，我现在想想都后怕。让你操心了，你又不是不知道我。我一听说这个程云轩要带东西出去，又不让开箱检查，我这一着急就过去了。这件事儿啊，看来跟程云轩脱不了干系。哼，我忍他很久了，我现在就把这件事情捅给我义父。就算没有证据，我也恶心他一把。哎，别那么冲动！你现在找你一副，那是证据不足，那不是无理取闹吗？哥，药好了。哎，我来，我来，扶他起来。来，你头上这么多汗啊！天热，这屋里闷。哎，朱军长，你快吃药吧。哥，你你怎么了？小陈，啊，这是你亲自煮的药吗？对呀、啊，怎么了？啊、没事儿。那行，你们先聊着，有事叫我，我先走了。啊。哎，哥，刚才怎么了？没什么，我就是觉得。我睡得也太沉了，你想想看，我从来没睡过这么沉的觉。怎么早上喝完药以后，我就觉得不舒服，一觉就睡不醒了？不过你受了那么重的伤，流了那么多的血，身体虚啊，睡得沉，也正常啊。正常吗？嗯，我又不是没受过伤。不知道哪儿不对，反正。睡得太死了。那，你觉得是哪里出问题了？嗯，你怀疑药啊？药是谁给你的？老山药。他娘的，是不是这小子有问题啊？我现在找他去。哎，你怎么回事啊？还这么冲动？做人做事要讲证据，你这样贸然去找他。那还不破坏了咱们兄弟之间的感情啊！可是这事不查出来不是办法呀。如果咱们人真出了什么问题，不揪出来祸害无穷啊！我知道，我知道，可能是我想多了吧。哎，没什么事儿。哎，说说那个老刘的这个事儿吧。老刘押的那批军备，那如果真的是军火的话，那上面一定会有批文。可是，上面如果没有批文的话，那就说明这个事儿有问题了，跟程云轩肯定脱不了干系。可是这件事情不太好查呀，咱们的级别不够。我现在是级别不够，你是谁啊？你又是巡官，又是县长的大公子，相当于你是咱们雁门县的第二人呐、啊，啊？你判不了，谁能判得了？那是啊，行，那这事儿就交给我了。小爷这次威风一把，你等着瞧，啊，哎，我跟你一起去，你别去了，大哥。不行，程云轩弄出那么大的阵势，庞德坤不可能不知道。难道堂堂的县长，居然是雁门县走私犯罪的最大幕后黑手吗？全死了。对，东西呢？都不见了。来报信的人说，是西北双杀干的。没有一件是顺心的事儿